Lebih daripada 100 tahun tubuh badan Julia Pastrana dipamerkan. Dengan tubuh badan yang berdiri tegak macam tu dan tangan dia tu ada duduk letak dekat pinggul macam tu. Nak bagi nampak macam dia ni seorang yang hebat. Padahal benda ni merupakan antara pengeputasi mayat yang paling tragis dalam sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Me to just create content, make your smile. Okey, sebelum tu aku nak terima kasih sangat-sangat kepada yang dah subscribe channel ni. Dah sampai 1000 lebih subscriber dah kalau kita tengok. Tak banyak aku tahu tapi yang aku tahu ada juga orang yang suka dengan video yang aku buat selama ni. Aku terima kasih sangat-sangat. Jadi berbalik pada topik kali ni, sejarah ada tunjuk dulu masa zaman imperialis dulu memang ada orang ataupun individu ni dia dijadikan macam bahan pertunjukan sebab orang tu pelik ataupun rupa paras dia tu pelik. Kalau korang dengar cerita ni, confirm akan rasa sedih dan marah sebab benda ni melibatkan diskriminasi yang teruk-teruk sangat-sangat kepada orang yang muka buruk ataupun muka macam monyet ni yang orang duduk kenal dengan nama dia ni iaitu Julia Pastrana ni kalau kita rujuk pamphlet yang orang duduk ada kalau ada pertunjukan pasal Julia ni kita boleh tengok dekat situ dia dikatakan lahir dekat Mexico masa tahun 1834 Lepas tu, kononnya nak bagi nampak hina lagi, teruk lagi pasal dia ni, Julia ni nak bagi orang excited nak tengok dia dia dikatakan berasal daripada keturunan suku orang asli yang duduk tinggal dekat dalam gua benda tarikh lahir, tempat lahir apa semua tu tak tepat benda tu apa orang cakap sekadar rekaan nak bagi nampak si Julia ni macam elemen primitif dengan nama dia orang duduk jaja, orang duduk cakap yang dia ni kacukan antara manusia dan beruk sampai macam tu sekali nak tarik view, nak suruh orang ramai ni pergi tengok show pertunjukan Julia Pastrana ni Yang betulnya yang munasabahnya pasal Julia ni dia lahir dekat kampung Okoroni dekat Sinaloa, Mexico. Bukan dalam gua yang macam orang cakap tu. Bukan macam tu. Yang sedihnya pasal hidup Julia ni dia lahir-lahir je dalam keadaan yang dia ni ada dia punya sindrom. Kalau dalam bahasa sainsnya orang duduk panggil dengan nama hypertrichosis ataupun nak mudah faham uh, sindrom manusia serigala. Lepas tu satu lagi sindrom yang dia ada iaitu gingival hyperplasia yang menyebabkan muka badan dia apa semua ni dekat Julia ni jadi ada bulu yang lebat. Lepas tu, gusi dia ni jadi besar, tak macam manusia yang normal. Orang pun jadi takut dekat dia ni, masa daripada dia kecil lagi. Masa mak si Julia ni meninggal dunia, Julia telah dijual oleh ayah saudara dia sendiri. Tak tahu dekat siapa tapi yang pastinya masa tahun 1854, dia jadi orang suruhan seorang gubernur ni iaitu gubernur dekat Sinaloa tu. Lepas tu, dalam masa tahun yang sama juga, dia kena jual pula kepada seorang pegawai kastam iaitu Francisco Sepulveda Julia ni kena jual beli macam tu je dah macam barang dah orang duduk buat dekat Julia ni ayah saudara dia sendiri yang jual dia ni masa dia duduk dekat bawah jagaan Theodore Lenz ni rakan kongsi Francisco yang beli dia tadi tak dekat sini lah dia ni diperagakan yang kembara dia ni bermula dari benua Amerika sampailah ke negara-negara Eropah yang lain macam Kanada, London, Vienna, Jerman dan Poland sampai ke sana dia kena buat bermacam-macam persembahan kena menyanyi apa semua tu pun ada tapi orang tak tengok sangat pun dia ni menyanyi benda tu sekadar sampingan je orang kata yang orang duduk tengok dia ni apa semua ni sebab wanita beruk yang menyanyi ha macam tu banyaklah gelaran Julia ni wanita beruk lah wanita paling hodoh dekat dunia lah lepas tu satu lagi species hybrid manusia monyet lah macam-macam dia kena bahan macam tu Julia Pastrana was a Mexican Indian under contract to an American showman named Lent from the moment he first saw her he schemed of different ways to exploit his rare find
Masa ni banyak sambutan orang duduk nak tengok Julia ni. Sampaikan lens tadi pemilik Julia ni berkahwin dengan Julia tu sendiri. Benda ni bukan atas dasar dia sayangkan Julia apa semua kan bukan? Benda ni jadi sebab dia ni nakkan hak sepenuhnya kepada Julia. Jadi mereka berdua ni berkahwin. Len suami dia ni sampaikan tak bagi Julia ni keluar rumah sebab tak nak bagi orang tengok Julia ni free-free macam tu je. Kalau nak tengok Julia, isteri dia ni kena bayar dulu 25 sen kepada orang yang dewasa. Lepas tu 15 sen pula untuk budak-budak. During her life, Len had Pastrana undergo examinations by various doctors and scientists. He only did this to give validity to his publicity campaigns, which stated that she was a hybrid, thus allowing him to increase audiences and revenue. The doctor Alexander B. Mott privately examined and certified that she was half human and half orangutan. Sepanjang dia orang berkahwin masa 20 Mac tahun 1660, Julia ni melahirkan seorang anak lelaki. Tapi yang sedihnya lagi, anak dia ni tak hidup lama. Dua hari je anak dia ni bertahan hidup. Sebab anak lelaki dia ni ada sindrom macam emaknya. Tiga hari lepas tu pula, Julia pula meninggal dunia. Dia ada kata sebelum dia mati tu, dia pergi dengan hati yang tenang dia kata sebab dia tahu ada orang sayangkan dekat dia. Dia cakap macam tu, mungkin sebab dia ni dapat anak dengan suami dia tu, kiranya dia ni tenang lah kan. Sebab dalam hati dia cakap ada juga orang sayangkan dia ni. Tak habis dekat situ, suami dia tadi si haram jadah Lins tu pergi jual jasa isteri dengan anak dia sendiri kepada Universiti Moscow dengan harga 500 euro je. Lepas tu, badan Julia ni dengan anak dia tu diawet dan disimpan dekat muzium dekat universiti tu. Tapi, dua tahun lepas tu, dia beli balik jasa tu dengan harga 800 euro pula. Nampak macam rugi kan? Tapi sebenarnya lepas tu dia nampak cabang nak buat duit sebenarnya. Dia telah mempamerkan pula jasad isteri dan anak dia ni kepada orang ramai dekat Eropah tu. Hampir dua dekad lamanya dia duduk buat benda macam ni. Tak gila suami macam ni kan? Bukan nak semadikan jasad isteri dengan anak laki-laki dia tu elok-elok. Dia buat bisnes pula. Lepas tu Lim pula mati dekat hospital sakit jiwa di St. Petersburg, Rusia. Masa ni, masa Lins meninggal dunia ni, hak ke atas kedua jasad anak isteri dia ni dapat pula kepada balu dia iaitu Mary Bartel. Lins ni ada nikah dengan orang lain juga. Si Mary ni pula pergi jual jasad Julia dengan anak dia tu kepada Haken Jigelut orang Norway. Masa dekat sini pula keluarga hacker ni dia dapat mewarisi lama sikit dua tubuh badan mayat yang diawet ni. Dalam masa tempoh masa tiga generasi iaitu daripada tahun 1921 sehinggalah uh, 1976. Macam biasa, kedua-dua tubuh jasad ni dipamerkan di seluruh Norway dan lepas tu diletakkan di bawah jagaan Universiti Oslo selama 30 tahun. Pada 8 Februari 2013, dah ada bantahan apa semua, barulah jasad si Julia ni dan anak dia tu orang bawa balik pergi Mexico dan disemadikan dekat tanah perkuburan kampung dia tu dekat Mexico tu. Dalam tempoh masa dia meninggal ni selama 150 tahun tubuh badan jasad Julia dengan anak dia ni dijual beli. Lepas tu dijadikan bahan pameran disebabkan dia ni macam beruk masa dia hidup. Mayat dia pula diawet jadi manusia beruk yang dipamerkan di seluruh Amerika dan Eropah. Apa pendapat korang tentang Julia Pastrana ni? Boleh komen dekat bawah tu. Orang masa zaman ni dekat Eropah tu tak kisah sangat pasal orang lain. Hai, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ni. Okay, itu saja bersama tu ni Ameh. Assalamualaikum.